Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy voy a contarte en este plano, en este plano tan guay, te voy a contar 10 cosas que todo desarrollador web debe saber, 10 claves riquísimas. Suscríbete, activa la campanita, revisa mi curso aquí abajo en la descripción del vídeo para aprender desarrollo web conmigo y empezamos. Primera cosa que todo desarrollador web tiene que saber, los fundamentos del desarrollo web. ¿Y qué es esto? HTML, CSS y JavaScript. Esto es lo fundamental. Todo desarrollador web lo tiene que saber. Todo. O sea, todo. Si quieres aprender esto, te dejo en la descripción varios cursos, tanto de HTML5 como de CSS3, como de JavaScript, etcétera, donde te enseño todo esto. La segunda cosa que todo desarrollador tiene que saber es alguna herramienta o framework de desarrollo frontend, ya sea pues un Bootstrap, un Angular, etcétera. Tecnología así, frameworks para los lenguajes fundamentales, también te va a ayudar mucho. 3. Todo desarrollador web tiene que saber Git y GitHub. Ojo. Todos tienen que saber trabajar en equipo y saber trabajar con el sistema de control de versiones más utilizado a nivel laboral y a nivel de desarrollo en general en todo el mundo, ¿vale? También te dejaré un curso de eso en la descripción. 4. Saber utilizar las herramientas y la consola del navegador para debuguear, corregir errores y pues eso, trabajar con la consola en general, con el inspector de elementos para modificar algo de CSS, para encontrar un error de JavaScript, para depurar algo. Es decir, es una herramienta fundamental para cualquier desarrollador web. Es así, es fundamental, o sea, no hay otra. Hay que saber usarla sí o sí. 5. Consumo y creación de APIs REST, ¿de acuerdo? Súper importante. Esto, esto ya sería la parte del backend. Pues, por ejemplo, saber manejar o Node, o PHP, o Django, o cualquier tecnología que te permita, pues eso, crear una API REST. Y luego consumirla, ¿de acuerdo? Si no sabes lo que es una API REST, te dejo por aquí un vídeo en el cual lo enseñé. Y luego también cómo consumirla, es decir, cómo hacer una petición desde JavaScript para sacar datos de un endpoint de un API, eh, etc. En fin, saber utilizar, saber hacer peticiones, pues tanto con algún framework de JavaScript como con JavaScript puro para, pues eso, consumir un API res. 6. Modelo vista controlador, el patrón de arquitectura de software más conocido y más utilizado realmente dentro del desarrollo web. Tanto en casi todos los frameworks para PHP, en casi todos los frameworks eh, tanto de JavaScript se utiliza de una manera u otra. Son conceptos muy similares que a lo mejor pues si no es modelo vista controlador es modelo componente vista o modelo vista vista modelo, en fin, pero es, lo, es casi lo mismo. O sea, si sabes el modelo vista controlador, adaptarte a cualquier framework de desarrollo te va a ser muy fácil, tío. Muy fácil, apréndelo. 7. Y en relación con el tema de API REST, saber autenticación. ¿A qué me refiero con esto? Pues autenticación con JWT o incluso también autenticación con sesiones, en, si está en PHP, en fin. Saber autenticación de algún tipo o, o hacer sistemas de login de algún tipo dentro de las tecnologías que tú controles. Eso también es importante. 8. Búsqueda y resolución de errores y de problemas de código, de bugs, de errores y todo esto, ¿de acuerdo? Es súper importante y una habilidad brutal y probablemente una de las más importantes cuando empiezas a trabajar porque cuando empiezas a trabajar de desarrollador web no tienes esta habilidad muy muy desarrollada porque casi siempre has estado programando tus cosas y ha sido fácil localizar eso pero cuando te dan un proyecto random que lo ha programado a saber qué ruso, ¿vale? y te llega, entonces pues tienes que saber buscar el bug, dónde está, en qué parte del código, arreglarlo sin que afecte a las demás cosas y todo eso. Entonces tener esa habilidad es súper importante y saber hacerlo es fundamental. ¿Cómo se consigue esta habilidad? Aprendiendo y practicando y practicando y practicando y practicando y haciendo proyectos y haciendo prácticas y todo lo que ya digo siempre. 9. Testing, ¿de acuerdo? Saber hacer test, tanto a nivel frontend como backend, eh, test unitarios, pruebas unitarias, sobre todo a nivel empresarial, en los proyectos más serios siempre hay que hacer test, tanto de frontend como de backend, pruebas unitarias y todo este tipo de cosas para asegurarte de que el software funciona y tiene la calidad esperada, ¿de acuerdo? Y 10. Subida a producción, tienes que aprender a subir tus proyectos web de cualquier tipo a producción, tanto en un hosting como en un VPS, tienes que aprender esas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que tú eres freelance o hay veces que tú estás trabajando en un equipo de desarrollo y no hay uno de sistemas para publicarlo tal entonces te toca a ti publicar el proyecto en internet o en un hosting o en un vps a nivel freelance lo tienes que hacer tú casi seguro y cuando trabajas con alguien de sistemas pues también tienes que tener ciertos conocimientos de eso para entenderlo a él entonces muy importante saber publicar tus webs en hostings y en vps ¿Dónde puedes aprender esto pues bueno yo tengo la solución para ti tengo un curso que se llama aprende a publicar cualquier sitio web en internet en el cual te enseño a publicar literalmente cualquier tipo de sitio web en internet, sea cual sea, casi, no todas, pero casi todas las tecnologías más importantes de desarrollo web. Tienes ese curso aquí abajo en la descripción, te enseño a utilizar hostings y VPS 
en profundidad para configurarlo y publicar ahí tu sitio web de cualquier tipo, ya sean de Python, de Node, de, de PHP, de Laravel, de Symfony, de Angular, de todo. Y además también en este curso estoy utilizando el hosting que yo te recomiendo que también te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y nada más, estas son las 10 cosas que tiene que saber todo desarrollador web. Si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, chequea este vídeo de aquí, chequea este otro vídeo de aquí, suscríbete por aquí y nos vemos en el próximo vídeo y en los cursos que tienes en la descripción. Chao.